Canlar selamlar. Herkese mucizeler aksın diyorum. Ya mucize sizseniz diyerek videoma başlamak istiyorum. Evrensel yasalar var bu realitede canlar. Yer çekimi yasası gibi. İnanalım veya inanmayalım elinizdeki cep telefonu bıraktığımızda yere düşüyor. Niye? Yer çekimi yasası var. Bu evrensel yasalardan biri de canlar şu. Tolere ettiğimiz herkes ve her şey bizi bir şekilde sömürmek zorunda. Yani yüzümüzde patlamak zorunda. Ne? Burayı bir açalım şimdi. Herkesin derdi ilişki. Daha doğrusu bu son dönemde akan hakikaten enerji. Hocam çocuğumla ilişkimi ne yapacağım? Eşimle ilişkimi ne yapacağım? İşimle ilişkimi, iş arkadaşlarımla, sevgilimle? Soru bu. Şimdi burada çok fazla biz tolerasyon alanına geçmiş durumdayız ilişkilerimizde. Niye tolerasyona geçeriz canlar? Karşı tarafı niye tolere ederiz? Korkularımızdan dolayı tolere ederiz. Aman ilişki bitmesin, aman daha iyisini bulacağım veya çocuğumuz, ay çocuğum ben onu tolere etmek zorundayım alanlarına gireriz. Ve biz tolere ettikçe o ilişki bizim yüzümüzde patlar. Neden? Evrensel bir yasadır bu. Karşı taraf bizim avcumuzun, onun avcunun içinde olduğumuzu düşündüğü için bizi her türlü kullanır. Çünkü der ki ya Recep zaten avcumun içinde. Zaten yapmak zorunda. Ve siz yaparsınız, yaparsınız, yaparsınız. En sonunda size derler ki, siz onlara derseniz, ya senin için şunu yaptım, senin için bunu yaptım. Ne derler? Yapmasaydın. Bu kadar. Peki şimdi şaşırtayım size. Hadi bir de böyle bakın. Şimdi birçoğunuz katılıyorsunuz şu an dediğime. Ama sizi tolere edenlere de siz aynısını yaptınız bugüne kadar. Bir bakın. İlişkilerinize bakın canlar. İlla olmalı, hayatımda olmaz söylerim biterim dediklerimiz bizi mahvettiler. Enerji anlamında sömürdüler. Size yapılanları da siz yaptınız. İlla hayatımda olmalı diye size bağımlananları da siz aynısını yaptınız. Ya da aman ya hayatımda olsa da olur, olmasa da hiç önemli dediğimiz ilişkiler tam tersi onlar bizim peşimizden koştular. Değil mi? Veya size birileri bu şekilde dediğinde siz onların peşinden koştunuz. O zaman demek ki neymiş canlar? Evrensel bir yasaymış. Anlaştık. Peki ne yapacağız? Her zaman bağımlılığımızı kırarak ilerleyeceğiz. Annemize karşı, babamıza karşı, eşimize, çocuğumuza. Neydi olay? Olsa da olur, olmasa da olur diyebildiğimiz her şey oluyordu. Ama bağımlılığımız olduğunda işin içine korkuları katıyoruz. Korktuğumuz her şey başımıza gelmek zorunda. Şöyle çok güzel bir laf var ya hani e, yazılarda görürsünüz Allah diyor ki neyi benden çok seversen şirk koşmuş sayarım alırım diyor. Çocuğunu benden çok seversen şirk koşmuş sayarım eşini işini fark etmez. Kimseyi aldığı falan yok orada bir metafor var canlar. Diyor ki kime bağımlanırsan o zaten senin elinden gider diyor. Yani oradaki metaforu görmek olay. O zaman bir bakın ilişkilerinize çok fazla bağımlılık alanından işliyoruz. Çocuğumuz iyi olsun diye bir sürü şey yapıyoruz. Ama bizim dediğimizi yapmıyor. Aynı şeyi başka biri dediğinde yapıyor. Aa çok ilginç. Çünkü biz enerji olarak onun üzerine çökmüş durumdayız. Bağımlılığımız var. Eşimizle ilgili, annemizle ilgili, babamızla ilgili. O zaman bunları kırarak ilerlememiz lazım canlar. Bağımlandığımız her şey bir şekilde bizim elimizden gitmek Zorunda. Can Yücel'in şiiri var ya çok güzel. Bağlanmayacaksın her şeye. Körü körüne diye. Onu lütfen dinleyin. Hakikaten muhteşem anlatmış olayı. O bağımlılığımızı kırarak ilişkilerde ilerlersek o zaman her şey kendiliğinden akışta gidiyor canlar. İşimize olan bağımlılığımızı kırmak. Eşimize olan bağımlılığımızı kırmak. Çocuklarımıza olan bağımlılığımızı kırmak. Anne babamıza olan. Nerede? Kafamızda. Kötüyü okeyleyerek güçlü durma egzersiz diye bir videom var. Lütfen onu izleyebilirsiniz. Orada çok ayrıntılı anlatıyor, anlatıyorum bu bağımlılığı nasıl kırabileceğinize dair. Oturun, ilişkinizi kafanızda bitirin canlar. Bu gerçekten ilişkinin bitmesi demek değil. O korktuğunuz şeyler nelerse kafada yaşansın. Dibine kadar gidin, hissederek üzülebilirsiniz, ağlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Lütfen izin verin. Ve o bağımlılığınızı kırdığınızda, dibine kadar gittiğinizde hani böyle dibe vurduğumuzda yapılacak tek şey vardı. Mecburen yukarıya çıkacağız. Dünyanın sonu olmadığını göreceksiniz. Enerji bizden gidecek. O enerji, o korku, o bağımlılık frekansı gittiği an saniyesinde, milisaniyede karşı tarafa bu enerji gidiyor. Siz bağımlılığınızı kırdığınızda. Diyor ki ah bir dakika Recep avcumun içindeydi ama artık çıkıyor. O zaman karşı tarafın iki tane seçeneği var canlar. Ya kafasına tuğla düşmüş gibi değişecek, 
sizinle beraber yolculuk yapacak ya da yapamayacaksa gidecek. Kendiliğinden ama nasıllar neydi? Yaradan'ın işiydi. Nasılına siz takılmayın. Her şeyde canlar. İşimize, paramıza, evimize, arabamıza, eşimize, çocuğumuza hiç fark etmez. Nereyi bağ- nerede bağımlanıyorsanız bunu kırarak ilerlemek marifet. O zaman bağımlılığınızı kırın. Oturun kafanızda en kötülerini yaşayın. Dibine kadar gidin, üzülün, ağlayın hiç fark etmez. Bakın bakalım canlar enerji nasıl dönüşüyor. Ve bunu yaptığınızda özellikle o videoda dediğim gibi ayrıntılı anlatıyorum. Onu yaptığınızda canlar bir görün bakalım. Hemen saniyesinde karşı taraf nasıl değişecek ve şok olacaksınız. Hepinizin bunu hayatınıza katmanız için neden mümkün diyorum. Evrensel yasalar her zaman işler hiç boşuna karşı tarafa kızmaza gerek yok. Bağımlanan sizdiniz. Siz, hiç kimse siz izin vermeden size kendinizi kötü hissettiremez. Hiç kimse siz izin vermeden size zorla bir şey yaptıramaz. Bu alana girdiniz. Hadi bakalım dönüştürme zamanı. Ve dönüştüre dönüştüre bağımlılığı kıra kıra ilerlediğinizde o zaman her şey kendiliğinden akacak. Ayrıca çocuklarımızla ilgili, eşimizle ilgili, anne babamızla ilgili onların üzerine biz çöktüğümüzde bizim de enerjimiz onların üzerinde olduğu için canlar yapacakları varsa da yapmıyorlar. Bir geri çekilin. Onlara da bağımlılığınızı kırın. Çocuğunuzun sınavı kazanmasına da, derslerinde başarılı olmasına da, her şeye bağımlılığınızı kırarak ilerlemeniz için neler mümkün? Bakın bakalım o zaman her şey kendiliğinden nasıl akışında ilerleyecek mucizevi bir şekilde. Neden? Çünkü biz bir mucizeyiz. Neden? Çünkü o sonsuz varlık, o sonsuz kaynak bizim içimizde. Doğru mudur? O zaman bunu hayatınıza katmanız için neler mümkün?